Per questa avventura ti serviranno una torcia e delle scarpe con un bel carro armato. Occhio, eh, ci vuole una bella scarpa. E soprattutto se ti caghi addosso, caga prima, così non ti caghi addosso. Si parte da Marzio, un paesino nel Varesotto, nell'Alto Varesotto quasi, al confine. All'inizio la camminata sembra la solita camminata nel bosco, si seguono i vari cartelli. Ma questa qua è una camminata che va verso eh, la, quella che viene chiamata la linea Cadorno, anche se non è il nome corretto da Wikipedia. Vediamo già una bella villa con un no pain no gain, non si capisce come mai. Poi, dopo un po', la camminata, diciamo che da normale, tranquilla, diventa, diventa strana. Sparsi nel bosco possiamo appunto trovare questi arroccamenti, insomma queste trincee e soprattutto possiamo trovare anche le latrine del 1890-1910, le date sono circa quelle di costruzione. 40.000 uomini per creare questo grande labirinto di sottopassaggi, trincee, nidi di mitragliatrici. Tutto questo perché si aveva paura che dalla Svizzera scendessero i tedeschi per la prima guerra mondiale. Ci stavamo cagando in mano e un pochino anch'io devo dire la verità. La camminata è molto bella, è ben segnata fino all'osservatorio, ce ne sono due tra l'altro non è molto ben indicata. Dopodiché, eh, come potete vedere anche dalle immagini, ci siamo decisamente persi e abbiamo trovato un po' di passaggi sotterranei, alcuni senza uscita, altri invece fortunatamente con l'uscita sicuramente meglio per la mia salute mentale, ecco che vedete che non era proprio al 100%, la torcia vi ricordo è super super consigliata. Potete vedere qui come mai c'era proprio buio pestissimo. Il periodo diciamo consigliato è primavera per questo giro, noi l'abbiamo fatto in gennaio semplicemente perché c'era questa giornata incredibilmente figa e ci siamo fatti questa passeggiatona. Ecco ci sarebbe piaciuto chiudere l'anello, noi abbiamo fatto il percorso numero 4, vi lascio qua sotto in descrizione il sito in cui ci sono tutti i percorsi, però vi avviso non stampate le loro cartine, io ho fatto questo errore prendete delle cartine vere e una bella bussolona qui possiamo ammirare un po' di belvedere questi qui era appunto il territorio svizzero da cui si aveva paura che scendessero i tedeschi però ripeto portatevi delle cartine vere e non quelle cagate che metto sul loro sito perché sono illeggibili e mancano un sacco di cartelli all'appello noi ci siamo persi tipo tre o quattro volte certo nel perdersi poi si trovano alla fine anche le cose più interessanti di questo posto insomma per respirare un po' l'atmosfera di questo grande residuo bellico che non ha mai visto poi alla fine la guerra nessuno mai è passato di lì l'unico l'unica scaramuccia che si è avuta qua è eh, nel tempo invece della seconda guerra mondiale tra partigiani e fascisti mi ha dato l'impressione di aver visto tipo l'1% di quello che c'è in questa zona quindi giro consigliatissimo se vi capita a noi è piaciuto ecco si poteva fare molto meglio dal punto di vista di segnalazione di sentieri e di cartografia è, è fatta veramente col culo è fatta veramente col culo ci tornerò bello <ride>